Hi friends, welcome to Learn360. In this video, Anjam Standard SCRT Basic Science in Part 6. This is Chapter 8. I will link the link in the video in the description box. So, you can see this channel. If you are not subscribed to this channel, please subscribe. If you click the bell button, you will be notified of the notifications. So, let's go. Let's go to the next step. This step is a lot of life in the world. If you have a lot of life in the world, the life of the human being is a human being. 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 சூக்ஷ்ம ஜீவிகள் அல்லங்கள் மைக்ரோ ஓர்கானிசம்ஸ் வைரஸ் பங்கஸ் பாக்டிரியா துடங்கிய சூக்ஷ்ம ஜீவிகளில் சிலதின்டி பிரவர்த்தனமான பல ரோகங்கள்கும் காரணமாகுந்தது இவா ரோகமுள்ள ஒராளில் நின்ன மற்றுராளிலிக்க எத்தும் போழான ரோகம் பகரின்னது அல்லைகள் microorganisms. என்தன் வெச்சால் virus, fungus, bacteria துணைய சூக்ஷ்ம ஜிவிகளில் சிலதின்டி பிரவர்த்தனமான பல ரோகங்கள்கும் காரணமாகுந்தது. இவை ரோகமுள்ள ஒராளில் நின்ன மற்றுராளிலிக்கு எத்தும் போழான ரோகம் பகரிந்தது. இவையே ஆனா சூக்ஷ்ம ஜிவிகள் அல்லைகள் microorganisms என்ன பரையிந்தது. அது போலே இடலி, தோஷா, ரொட்டி என்ன வேடு நிரமானத்தினம் சூக்ஷ்ம ஜீவிகள் சகாயிக்கின்னும். அது போலே மண்ணின்டி வழக்கூறு வர்த்திப்பிக்கின்னதில் நைட்ரிஜன் சதிதிகரண பாக்டிரியுடை பிராத்தானியம் உண்ட. பயரு செடியுடை வேரிலான இவா வழரின்னது. மண்ணிலியும் சூக்ஷ்ம ஜீவிகள்டே உபயோகத்தின்டே உதாகரணங்களான அதாயத லாக்டோபாசில்ல சென்ன பாக்டிரியா பாலு தயிராக்குன்னு இடலி தோஷா ரொட்டி என்ன வேடு நிர்மானத்தின் சூக்ஷ்ம ஜீவிகள் உபயோகிக்கின்னு அது போல மண்ணின்டே வழக்கூறு வர்த்திப்பிக்கின்னதில் ஒரியாளில் நின்ன மற்றுராளிலே கேத்துந்தது எங்கனி எல்லாம் என்ன நோக்காம். ஒன்னாமதாய் வெள்ளத்திலுடை, ரண்டாமத பக்ஷனத்திலுடை, மூனாமத வாயுவிலுடை, நாலாமத ஜீவிகள் வழி. ரோகத்தின காரணமாய சுக்ஷ்ம ஜீவிகள் ஒரியாளில் நின்ன மற்றுராளிலே ஒரியாளில் நின்ன மற்றுள்ள வரிலேக்க பகருன்ன ரோகங்களான பகர்ச்ச வியாதிகள் என்னரிய படன்னது. ஒரியாளில் நின்ன மற்றுள்ள வரிலேக்க பகருன்ன ரோகங்களான பகர்ச்ச வியாதிகள் என்ன அரிய படன்னது. ஜலதோஷம் செங்கண்ண, கோலரா, டைபோயிட, சிக்கன் குணியா, டெங்கிப்பனி, madam பகர்ச்ச வியாதிகள் பிடுபடுந்து அதுவோல தன்னே வெள்ளம் பக்ஷனம் வாயு முதிலாவேல் கூடியும் நமக்க பகர்ச்ச வியாதிகள் பகரிந்து சோ நமக்கது டீட்டேல்லாட்ட நோக்காம் விவிதரோகங்கள் பகரிந்து வெத்திஸ்த ரீதியிலானம் அது நமக்கு இ தேபில் வடி மன்சிலாகாம் இவனாலும் வாயிவிலுடை பகருன்ன ரோகங்களானம். என்னால் வெள்ளம் ஆகாரம் என்னி வேலுடை பகருன்னதான எலிப்பனி, டைப்போயிட, கோலாரா, 
മഞ്ഞപ്പിത്തം വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്നതാണ് എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം അടുത്തത് ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോളറ വയറിളക്കം ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോളറ വയറിളക്കം കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്നാൽ സമ്പർക്ക മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം സമ്പർക്ക മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വായിലൂടെ പകരുന്നതാണ് ജലദോഷം ചിക്കൻ പോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്നതാണ് എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഈച്ച മുഖേന പകരുന്നവയാണ് കോളറ വയറിളക്കം എന്നാൽ കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ സമ്പർക്ക മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം അടുത്തത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമോളജി പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമോളജി വാക്സിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വാക്സിനോളജി വാക്സിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വാക്സിനോളജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എപ്പിഡമോളജി വാക്സിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വാക്സിനോളജി അടുത്തത് കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകാൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാൻ സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട വിരിയുന്നത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കൊതുക് മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിരട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ മുട്ടത്തോട് തുടങ്ങിയവയിലെയും ചെടിച്ചട്ടിക്കിടയിലെ പാത്രം ടെറസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലം ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കൊതുക് മുട്ട വിരിയുന്നത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കൊതുക് മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിരട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ മുട്ടത്തോട് തുടങ്ങിയവയിലെയും തുടങ്ങിയവയിലെയും ചെടിച്ചട്ടിക്കിടയിലെ പാത്രം ടെറസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലം ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം അടുത്തത് കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൊതുകുവല പുകയിടൽ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഇവ മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായും കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൊതുകുവല പുകയിടൽ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് മുതലായവയാണ് കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ അടുത്തത് കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രോഗം പകരുന്ന രീതികൾ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് നോക്കാം മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം അതുപോലെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കണം കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കണം കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ പുകയിടൽ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കണം പുകയിടണം അതുപോലെ തന്നെ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് നോക്കാം വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഭക്ഷണം അടച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അടുത്തത് ജലം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാനായി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക പഴകിയ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക തുമ്മുമ്പോൾ വായും മൂക്കും പൊത്തി തുമ്മുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക അടുത്തത് സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധിതരുമായി മറ്റുള്ളവർ അധികം സഹവസിക്കാതിരിക്കുക സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധിതരുമായി മറ്റുള്ളവർ അധികം സഹവസിക്കാതിരിക്കുക വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് തടയാനായിട്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മുമ്പോൾ മൂക്കും വായും പൊത്തുക 
അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കൊതുക് മുഖേനയുള്ളത് തടയാനായിട്ട് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ കൊതുക് വല പുകയിടൽ അതുപോലെ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാനായിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഭക്ഷണം അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക ജലമാഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് പഴകിയ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക അതുപോലെ സമ്പർക്കം വഴി വഴി വരുന്നതിൻ്റെ മുൻകരുതലായിട്ട് രോഗബാധിതരുമായി മറ്റുള്ളവർ അധികം സഹവസിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ വായുവിലൂടെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പാതിരിക്കുക തുമ്പുമ്പോൾ മൂക്കും വായും പൊത്തുക എന്നിവ ചെയ്യുക അടുത്തത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം പാല് തയ്യാറാക്കുന്നു അരിമാവ് പുളിപ്പിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ലവണങ്ങളാക്കി മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു വിസർജ്യങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിനാഗിരി ചണം പുകയില തുകൽ തുടങ്ങിയവ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചികിത്സാ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രയോജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് പാല് തയ്യാറാക്കുന്നു അരിമാവ് പുളിപ്പിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ലവണങ്ങളാക്കി മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു വിസർജ്യങ്ങൾ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിനാഗിരി ചണം പുകയില തുകൽ തുടങ്ങിയവ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചികിത്സാ രംഗത്തേക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് സൂപ്പർ ബഗ് കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര് ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എണ്ണച്ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അടുത്തത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻസ് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് വാക്സിനുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രോഗം വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് വാക്സിനുകൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻസ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കൃത്രിമമായി കഴിവ് നേടിക്കൊടുത്ത രീതി ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇതിനായി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വിവിധ രോഗ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ പല ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് വാക്സിനുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് വാക്സിനുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ആദ്യ രോഗമാണ് വസൂരി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗമാണ് വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗമാണ് വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് ആദ്യമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എഡ്വേർഡ് ജെനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എഡ്വേർഡ് ജെനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എഡ്വേർഡ് ജെനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വസൂരി രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ പ്രയോഗിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വസൂരി രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ പ്രയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹം രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് വാക്സിൻ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അദ്ദേഹം മാരകമായ വസൂരി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ഒന്നുകൂടെ പറയാം രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
ക്ഷയം ബി സി ജി ക്ഷയം ബി സി ജി ക്ഷയരോഗം തടയുന്നതിന് നൽകുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ക്ഷയരോഗം തടയുന്നതിന് നൽകുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ അഞ്ചാം പനി മീസിൽസ് അഞ്ചാം പനി മീസിൽസ് റുബല്ലയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ ആണ് റുബല്ല ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പേവിഷബാധ റാബിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വില്ലൻ ചുമ പെർട്ടൂസി ക്ഷയം ബി സി ജി അഞ്ചാം പനി മിസിൽസ് റുബല്ല റുബല്ല ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ വസൂരിയെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വസൂരിയെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയബാധിതരുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയബാധിതരുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ബി സി ജി കുത്തിവെപ്പ് കുഞ്ഞിന് നൽകേണ്ടത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ ബി സി ജി കുത്തിവെപ്പ് കുഞ്ഞിന് നൽകേണ്ടത് കുഞ്ഞു ജനിച്ച ഉടനെയാണ് അടുത്തത് രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ആദ്യമായി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ആദ്യമായി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെൻസിലിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് പെൻസിലിൻ എന്ന ഈ ഔഷധം പെൻസീലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് പെൻസിലിൻ എന്ന ഈ ഔഷധം പെൻസീലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ആദ്യമായി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് പെൻസിലിൻ എന്ന ഈ ഔഷധം പെൻസീലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് പെൻസിലിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഔഷധം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ടെൻത്തിലെ ബയോളജി ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗെറ്റ് ക്ലിക്